，我出去。拿着东西，赶紧滚。妈，哥，你们这是干什么呀？干什么？我告诉你啊，我马上就要结婚了，你赶紧搬出去，给你嫂子腾地方。咱家房间不是有好几间的吗？用得着我腾地方吗？房间多，可是没你的份儿。你啊，现在这个家就是个外人，你就是个多余的，所以啊，你必须给我走。咱们怎么能是外人呢？咱们是一家人，我是你妹妹。谁跟你是一家人呀、啊？啊，别往脸上贴金了，行不行啊？就是，你爸呀都死了，你还赖着这个家干嘛呀？我们呀不需要。你啊，出去打工去吧，到时候啊还包吃包住，饿不死你。咱们在一起都生活这么多年了。怎么也有点亲情吧。再说了，我爸去世的时候，妈，你不是答应我爸说会好好照顾我的吗？亲情？那你爸要是活着的时候呀，我们还有点亲情。现在他不在了，他死了，还有什么亲情在呀？我说对你好啊，那都是骗他的。就是，还亲情呢？我们都是养给他看的。现在你爸不在了，我们呀也没必要装了。哼，所以啊，你啊。赶紧滚！那就算我爸不在了，这房子是我爸留给我的，那要走也是你们走，不应该是我。什么？你的？你做梦呢你！我告诉你，你爸去世了，这房子的第一经纪人是我妈，跟你有半毛钱关系啊？想什么呢？那那就算房子不给我，我爸走的时候那些存款，总应该给我吧？你想得美！那些钱呀，一分你都捞不着，我这留着呀，给我儿子娶媳妇呢。就是，那些钱和你有关系吗？还想得到那笔钱，白日做梦呢你啊！你们，你们太过分了。我们就过分？怎么了？你拿我怎么着啊？赶紧拿你东西，赶紧滚！行了，咱别跟他废话了，咱赶紧走。走，走吧，回家。我走。我走，你们满意了吧？这个差不多，还算你识相。走吧。真没想到，我妈和我哥竟然这么狠心对我。你放心，我一定会出人头地的。我要让你们后悔。林秘书。这就是我的家乡了，啊、哦，这就是你家乡啊？是啊，我这一走就是五年，这家乡好像也没有多大的变化。董事长，你这五年都没回来了，这突然回来是有什么事儿吗？你不知道，我当年走的时候是被我那个继母，还有我那个哥给赶出去的。我这次回来就是想看看他们过得怎么样。董事长，你还看什么呀？他们既然对你那么绝情，你还管他们干嘛？过得好不好，那都是他们的事情。这再怎么说，都是一家人嘛。你说他们对我绝情，万一我想着这都五年过去了，他们万一改变了呢？我们还可以成为一家人。怎么着？你就是啊，心太软了。行了，我话就不说了。你回车里等我吧，我自己回去就行。那行，董事长，有事的话直接给我打电话。谁啊？来了。哥。哟，秋是大美啊，好久不见啊。是啊，我这一转眼都出去五年了。行，进来说吧。来，坐吧。这个家还是老样子。是啊。怎么着？这次回来干嘛呢？回来也没什么事儿，就是想看看你们。家里就你一个人吗？妈呢？妈在屋里呢。妈，妈。哎。你看看谁回来了？是。妈。大美，你回来了。是，我回来了。你这么多年都没回来了，你这次回来有什么事吗？其实也没什么事儿，就是想看看你们现在过得好不好。这个你就放心好了
，我们过得现在很好，倒是你，你这回来空着着回来呀、啊？哥，我这回来的比较匆忙，所以就没买什么东西。是没买呢，还是没钱买呢？哥，咱们都这么多年没见了，你这还是没变，说话嘴巴还是这么堵。我更难听的话还没说呢，啊，你这次回来不光是看我们吧？不会在外面混不下去，回来投靠我们的吧？你说对了，我就是在外面混不下去了，所以才回来投靠你们的。呀呀呀！哎呀，我就知道你从小呀就没这么出息，这么多年在外面混还混那没有出息，这人啊没有本事啊，他永远也就是没本事。妈。你怎么也跟哥一样，这么多年还是没变？我变不变跟你有关系吗？我又不是你亲妈，我是你后妈。你别忘了，这个家呀，跟你没什么关系了。你要回来干嘛呀？就是，你还有脸回来？你可别忘了，五年前是我把你赶出去的。这五年之后你回来，我可以啊，再次把你赶出去。哥，这我都好不容易回来一次，你又要把我赶走。没错，更何况你嫂子快回来了，我不想让她看到你，明白吗？哥，我这还没跟嫂子见过面呢，要不我等她回来，我跟她见一面。你见你嫂子，你配吗你？我告诉你，你嫂子现在可是个大人物，她开了一家自己的公司，我跟她现在是吃香的喝辣的，明白吗你？你啊，根本就不配见她。就是。我儿媳妇儿是你想见就见的呀，识趣点，赶紧走吧啊！嫂子这么厉害啊，哥，那我嫂子开了家公司，那公司名叫什么呀？天空集团，听说过吗？那可是个大公司啊！原来是天空集团那个小破公司啊，那也没多大呀。呦呦呦呦，小破公司，这几年没见，你这口气可不小啊！你也不看看你自己的德行，现在都混成什么样了呀？还小破公司，我告诉你，那种小破公司，你扫厕所都不配。哥，你信不信？你如果再这么嚣张的跟我说话，我一分钟都可以让嫂子的公司破产。呦呦呦，我吓唬大的呀！啊，你你让他破产，我看看。你你真以为你,你有多大本事呀、啊？就是。这出去几年啊，本事没见长，还吹牛的本事倒不小。就是啊，都不知道自己是谁了，什么地位？行，那你们等着。我等着，你让他破产，我看看。喂，林秘书。董事长，什么事？咱们公司是不是跟一家叫天空集团的公司有合作？是啊，董事长。从现在开始，终止和他们公司一切合作。好，装完了吗？啊，装的还挺像，像你这眼睛啊，不打眼还可惜了。我是不是装？你等会儿就知道了。嗯、喂，媳妇儿，怎么了？不是，你说什么？大地集团？和你的公司取消合作了？不是，你们不是已经谈好了吗？你不是说那个大地集团这个合同谈成，你们公司就不用破产了吗？那这崩了吗？那公司不就完了吗？不是，不是，是怎么会这样？他，他们董事长，哎，媳妇儿，那你知道他们董事长叫什么名字吗？陈媳妇儿，我知道怎么回事了，你你你回来再说吧。大美，你你真是董事长了？没错，我就是大地集团的董事长，很意外吧？哎呀，我就说嘛，我闺女有本事，你看可有出息了，现在都是董事长了呀。哎呀，闺女，你怎么不早说呀？妈，你刚才可不是这么说的。你这怎么突然变脸这么快呀、啊
我刚才是是是说错话了，你大人不不不计小人过，你你你就原谅原谅我，千万别别把我儿子的工资破产啊啊！小梅，是啊，妹妹，你千万不能让你嫂子的工资破产呀、啊！我和我和妈全指望你嫂子是是是挣钱的。哥，妈，难道你们不知道吗？这说出去的话是收不回来的。难道你吐出去的唾沫还能再舔回来吗？再说了，我可是堂堂一个董事长，我这说出去的话可收不回来的。所以，我嫂子这公司破产是注定了的。那个，那个，妹妹，你你你就抬手行不行？放我们一马，我求求你了。我本来这次回来是没有想过要刁难你们的，我只是回来想看看你们。再怎么说，咱们曾经也是一家人。就算我爸不在了，咱们也共度一一起那么多年。我不想到最后连这点亲情都不在。我念及旧情，可是我没想到你们根本就不念。我回来了之后，你们还是这副嘴脸对待我。所以现在嫂子的公司破产，都是你们自己作的，是你们咎由自取，怨不得我。哎呀，大梅，你就光点贵手吧啊！是妈错了，妈，你不用跟我认错，你打从心里面根本就没有把我当成女儿看。你今天给我认错，无非是看在我现在有出息了、有本事了，成为董事长的份上。请你们记住，这是我最后一次回来看你们，以后这个家我再也不会回来了。你们好自为之吧。大梅，大梅，大梅，这。妈，这怎么办呀？我媳妇要是回来知道，以后咱们把他公司弄破产了，他该怎么对咱们呀？他肯定会跟我离婚的呀！哎呀，儿子，还能怎么办呀？去求你妹呗，就是跪下来，你现现在求他原谅。对对对，妈，坐，哎，你睡他去，快。